வணக்கம் வியூவர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி போன கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பவர் பாயிண்ட்டில் இப்படி டிசைன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது நம்ம ஸ்லைடுக்கு டிசைன் எப்படி வந்து அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டு டுட்டோரியல் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த தீம்ஸை வந்து செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஏற்கனவே வச்சுருக்கோம் அந்த சேவ் பண்ணியிருக்கோம்னு வச்சுங்களேன் அந்த தீம்ஸே நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்க தீம்ஸை விட எனக்கு வேறு ஏதாவது அட்ராக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா அதையும் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இதுலேருந்து வேறு ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் நான் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்றேன் இதில் எதாவது அட்ராக்டிவாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ஓகே இது வேணும் நல்லா இருக்குது ஓகே நான் அதை கொடுத்துட்டேன் இதில் முக்கியமாக இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து நம்ம ஒரு நார்மலாக ஒரு வீடியோ எப்படி ப்ளே பண்ணி பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம அந்த ஸ்லைட்ஸை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அதை நம்ம எங்கே போய் ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் மெனுவில் போயிருங்க மெனுவில் ஸ்லைட் ஷோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் பிகினிங் அப்படிங்கிறத இப்போதைக்கு இந்த பண்ணிட்டு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஸ்லைட் ஷோவை பற்றி ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போ நான் அந்த ஒரு ஸ்லைட் மட்டும் ரன் பண்ணுறதுக்கான இதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஸ்லைட் ஷோவில் போயிருங்க போயிட்டு ஃப்ரம் பிகினிங் மட்டும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மூவி எப்படி நம்ம ப்ளே பண்ணுறேன்னா ட்ரெஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ இந்த ஸ்லைடு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஸ்லைடு பண்ணதுனால அந்த ஸ்லைடு மட்டும் வருது செகண்ட் மறுபடியும் அப்படின்னு நான் என்ட்ரை கிளிக் பண்ணாலும் சரி கீபோர்டில் எனி கீ நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் சரி அந்த ஷோவை விட்டு வெளில வந்துடும் ஸோ நம்மளோட ஸ்லைடு வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளில வந்துடும் ஸோ இது இதோட ஷார்ட்கட் கீன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப் ஃபைவ் கீபோர்டில் எஃப் ஃபைவை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ கொடுத்துட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் வந்து டேப் பண்ணாலும் சரி ஏதாவது ஒரு கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் சரி ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட ஸ்லைஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை விட்டு வெளில வந்துடும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்லைடை நீங்கள் பார்த்து இன்னொரு ஸ்லைடு நான் இன்செட் பண்ணிடுறேன் ஸோ எம் எம்எஸ் ஆஃபீஸில் எம்எஸ் ஒன்று சும்மா போட்டிருக்கோம் ஸோ ஸோ ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் சம் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு ஸ்லைடு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம மறுபடியும் அகைன் எஃப் ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் என்னென்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்லைடில் இருந்து இன்னொரு ஸ்லைடு நீங்கள் மூவ் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா ஸோ டக்குன்னு மூவ் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக மூவ் ஆகுது ஸோ இந்த ஒரு ஸ்லைட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்லைடு போகும்போது உங்களுக்கு சம் அனிமேஷன் வந்து கொடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இப்போ நம்ம கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஸ்லைட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்லைடு போகும்போது அங்கே அனிமேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னா டிரான்சிஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ டிரான்சிஷன் மெனுக்கு போயிருங்க ஸோ டிரான்சிஷனில் போனீங்க அப்படின்னா இங்கே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நான் இதிலேருந்து ஒரு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஸோ கவர் உள்ளே வர்ற மாதிரி என்ட்ரி ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் செகண்ட் ஒன் ஃபால் ஓவர் ஸோ இப்போ நான் வந்து அகைன் எஃப் ஃபைவை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நான் முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ உள்ளதுக்கும் ஃப்ளாட்டாக நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்லைட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்லைடுக்கு மூவ் ஆனதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நிறையாவே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு என் இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்லைட் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் ஸ்லைடுக்கும் நான் வந்து இதே மாதிரி எல்லாம் நிறைய எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லைடுக்கு நீங்கள் கொடுத்த இப்போ ஃப்ளி ஃபோவர் வந்து நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ அதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இப்போ ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை டு ஆல் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மள்ட்ட என்னென்ன ஸ்லைட்லாம் இருக்கோ ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்லைட்னா ஹண்ட்ரட் ஸ்லைடுமே சேம் ஒரே ட்ரான்சிஷன் வந்து நம்மளுக்கு அப்ளை ஆயிரும் சரி ஒரு ஸ்லைடில் ட்ரான்சிஷன் அப்ளை ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைடுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஸ
ஸோ இவர் டிரான்சிஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் தெரிஞ்சிச்சு இதே மாதிரி நம்ம கண்டென்ட் உள்ள உள்ள கண்டென்ட்டுக்கு எப்படி அனிமேஷன் செட் பண்றதுன்னு பார்ப்போம் தேங்க்யூ